നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് സൈക്കോളജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ രാവിലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെയും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതിന് കൂടെ തന്നെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വേളകളായിട്ട് സയൻസ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് രണ്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സയൻസ് ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സയൻസ് നോക്കുക സയൻസ് അല്ലാതെ മറ്റ് സോഷ്യൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തവർ അത് കവർ ചെയ്യുക എൽ പി പി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സയൻസും സോഷ്യലും കവർ ചെയ്യണം ഓക്കെ രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റെഡി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാറ്റഗറി ടു കേട്ടിട്ട് നോക്കുന്നവർ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക അതുപോലെ ഇ വി എസ് ഇ വി എസ് ഉള്ളവരും നോക്കുക അതായത് കാറ്റഗറി വണ്ണ് കാറ്റഗറി വണ്ണിൽ ഇ വി എസിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് വന്നേക്കാം പിന്നെ എൽ പി ഒ പി നോക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുപോലെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണോ മറ്റൊന്നും എക്സ്ട്രാ ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകൾ ജൈവ വളമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കാരണം എന്ത് സം ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗേസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻസ് അവയ്ക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്താൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ദ ക്യാൻ പെർഫോം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അവയ്ക്ക് മ്യൂസിലേജ് ആവരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓർ ദ ദേ ആർ കവേർഡ് ബൈ മ്യൂസിലേജ് ഓപ്ഷൻ സി അവയ്ക്ക് എല്ലായിടത്തും വളരുവാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഓർ ദേ ക്യാൻ ഗ്രോ എവറി വേർ ആൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അവയ്ക്ക് നൈട്രജൻ സ്ഥിതീകരണത്തിന് കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഓർ ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഓക്കെ ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ചില ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആളുകളുണ്ട് അവയ്ക്ക് ജൈവ വളമായ അവയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആൻസർ കിട്ടിയോ എന്തായിരിക്കും വരുവാ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഏതാണ് വരുവാ ഒരു സംശയമാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ അവയ്ക്ക് നൈട്രജൻ സ്ഥിതീകരണത്തിന് കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജൈവ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കാരണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് എപ്പോൾ സോറാൾ എക്ലിപ്സസ് ടൈക്ക് പ്ലേസ് വെൻ എപ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യഗ്രഹണമാണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതാ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിക്കിടയിൽ വരുമ്പോൾ ഭൂമി ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ ആൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഭൂമിയും നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലേ സോറി നേർരേഖയിൽ വരാത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് സൂര്യഗ്രഹണമാണ് അല്ലേ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംശയമുള്ളവരുണ്ട് ആദ്യം നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് കണ്ടാൽ ഓക്കെ സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഷോർട്ട് ഫോം വെച്ചത് എന്നാണ് ഇ എം എസ് എന്നുള്ള ആൾ ഓക്കെ ഇ എം എസ് അറിയാലോ ഇ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് ഭൂമിയാണ് ഓക്കെ ഭൂമി എം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂണാണ് ചന്ദ്രനാണ് പിന്നെ സൺ സൂര്യൻ എസ് സൂര്യൻ ഓക്കെ സൺ ക്ലിയർ സൂര്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം ഇ എം എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഭൂമി ഇത് ചന്ദ്രൻ ഇത് സൺ അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ മനസ്സിലായി എന്താണ് ഭൂമി സ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതന്നെയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഭൂമി പിന്നോ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ ഓക്കെ ഭൂമി സൂര്യൻ അവർക്കിടയിൽ ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഭൂമിയുണ്ട് സൂര്യനുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ചന്ദ്രനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതന്നെയാണ് സാധനം ഓക്കെ എന്താണ് ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ അതാണ് ഏത് സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൊടുത്തിരിക്കും എന്താണ് എൻ്റെ ലോജിക് വെച്ചാൽ വെറുതെ നമ്മൾ ലോജിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഒരു ഈ ഭൂമിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ചന്ദ്രനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ സൂര്യനുണ്ട് ഓക്കെ സൂര്യനുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ ഈ മൂണ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ മൂണ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്
the name argentum is associated with the element okay the element right ani argentum ennu parna oru word relate cheyirikkunnathu appo ningal orthirikkunnathu argentum ennu parnal adinu munne option evadu nokka antimony argon mercury silver okay antimony argon mercury silver appo idile argent ennu parna edana nanu nokkanda alle argent argent nu vacha nammal ag enna reethilana idine nammal denote cheyunnathu okay prathigam nu vacha ag aanu ag enna reethilana ningal periodic table okka padichirundengil kandirunda va appo manasile concept vandirunda adana ag enna veril ariyapadna saanam endanu endanu silver aanu silver aanu okay argentum aanu ag ag ennu parna silver aanu clearly silver nu prathigam aanu ag adana argentum adana ag silver option d aanu silver aanu answer kittello അടുത്തത് പത്ത് കിലോഗ്രാം പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം എത്ര വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം പത്ത് കിലോഗ്രാം പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരമാണ് കാണേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി പത്ത് ന്യൂട്ടൺ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ന്യൂട്ടൺ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ന്യൂട്ടൺ പോയിന്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ പത്ത് കിലോഗ്രാം പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരമാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ പിണ്ഡം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയില്ല വെയ്റ്റ് മാസം ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പിണ്ഡമാണ് തന്നത് പത്ത് കിലോഗ്രാം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് കാണും എത്ര കിട്ടിയത് ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാസിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ മാസിനെ ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടെം ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മാസിനെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാസിനെ ജി കൊണ്ട് ജി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്താണ് പത്ത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എത്ര നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നീ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ എന്താണ് പത്ത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് കൊണ്ട് പത്തിനെ ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എം ഇസിക്കൽ ടു പത്ത് ജി ഇക്കൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം ജി ആണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ ന്യൂട്ടൺ ആണ് യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഏ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ സി നോക്കി ഇതാണ് സാധനം ഓപ്ഷൻ സി ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇതാ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൽ പെടാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൽ പെടാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഫോളിക് ആസിഡ് നിയാസിൻ റൈബോഫ്ലാവിൻ ഇതിലേതാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൽ പെടാത്തതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിൽ നിങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടൊന്നും പറയാം നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ വൈറ്റമിൻ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയും അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ എ ഡി ഇ കെ അതുപോലെ ബി എം സിയും ഓക്കെ എ ഡി ഇ കെ അതുപോലെ ബി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വൈറ്റമിൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ അല്ലേ ബി ഫൈവ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അല്ലേ ബി നയൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഈ ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ എന്താ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടെ ബി കോംപ്ലക്സിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒന്ന് പെടുന്നില്ല ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ബി കോംപ്ലക്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക റെഡി അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് വരുക ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഏ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അതായത് ബി കോംപ്ലക്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സാധനമാണ് ഈ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ ബാക്കി മൂന്ന് വരുന്നത് ഫോളിക് ആസിഡ് ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ബി ബി നയൻ ആണ് ഓക്കെ ബി നയൻ ആണ് ഓക്കെ ബി കോംപ്ലക്സ് ആണല്ലോ അതിൽ ബി നയൻ ആണ് ഇത് ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ നിയാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബി ത്രീ ആണ് റൈബോ ഫ്ലാവ് എന്ന് വെച്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രയാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ടെനിലെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ ടോപ്പ് ടെനിലെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീവികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ നാമകരണം വർഗീകരണം എന്നിവയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏത് വിച്ച് ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നോമ ക്ലൈച്ചർ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നോമ ക്ലൈച്ചർ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഏതാണ് ഒരു ജീവികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ നാമകരണം വർഗീകരണം എന്നിവയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് അനാട്ടമി ഇക്കോളജി മോർഫോളജി ടാക്സോണമി ഏതാണ് ഒരു അനാട്ടമി ഇക്കോളജി മോർഫോളജി ടാക്സോണമി ഏതാണ് ഒരു തിരിച്ചറിയൽ ഓർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നാമകരണം നോമ ക്ലൈച്ചർ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർ പ്രതി എന്താണ് വർഗീകരണം ഓക്കെ വർഗീകരണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡി ടാക്സോണമി ഓക്കെ ടാക്സോണമി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ടാക്സോണമി ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നോമ ക്ലൈച്ചർ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ക്ലിയർലേ ഓക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടാക്സോണമി ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ടോപ്പ് നല്ല നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ജീനുകളുടെ ആകെ തുകയാണ് ഡാഷ് ദ സം ഓഫ് ജീൻസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ സം ഓഫ് ജീൻസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ജീനുകളുടെ ആകെ തുക എന്താണ് ഒരു ജീൻ പൂൾ ജീൻ ടൈപ്പ് കാരിയോ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഫീനോ ടൈപ്പ് ജീൻ പൂൾ ജീൻ ടൈപ്പ് കാരിയോ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഫീനോ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജീൻ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ജീനുകളുടെ ആകെ തുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ജീൻ പൂൾ ആണ് ഓക്കെ ജീൻ പൂൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ജീൻ പൂൾ ആണ് ജീൻ പൂൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോപ്പ് ടെനിലെ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാധ്യമം ഏത് സൗണ്ട് വേസ് കനോ ട്രാവൽ ത്രൂ ഓപ്ഷൻസ് ഖരവസ്തുക്കൾ ഓർ സോളിഡ്സ് ദ്രാവകങ്ങൾ ഓർ ലിക്വിഡ്സ് വാതകങ്ങൾ ഓർ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശൂന്യ സ്ഥലം വാക്കും ഇതിൽ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാധ്യമം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാധ്യമം ഏതാണ് ഒരു ഏതാണ് ആൻസർ ശബ്ദമാണ് ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ എന്താവശ്യമുണ്ട് മാധ്യമം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാധ്യമം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം ഏതാണ് ശൂന്യസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കും എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ശൂന്യസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കും ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ പ്രകാശത്തിനാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വാക്കുവത്തിലാണ് ശൂന്യതയിലാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ശബ്ദമാണ് ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഖരവസ്തുക്കളാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഓക്കെ തീരെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഏതിലാണ് മാധ്യമം ഏതാണ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ശൂന്യസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കും എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് ടെൻ ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഓക്കെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറെ കുറേ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ക്ലിയർലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ച ടോപ്പിക്ക് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു പോകണം മെൻഷൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകണം അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ രേഖപ്പെടുത്താം അതിൻ്റെ കൂടെ മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതിനോട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് സൈക്കോളജി എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഇടയ്